హాయ్ అండి హాయ్ సార్ నా పేరు వెంకట్ రెడ్డి టీవీ సార్ అంటే కొత్తగా వచ్చే డైరెక్టర్స్ ఎవరైనా సరే కొద్దిగా రొమాంటిక్ లేకపోతే ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తారు మీరేంటి ఒక హర్రర్ థ్రిల్లర్ లాగా ఉంది మొత్తం సినిమా ఇది ట్రైలర్ సార్ ఇందాక మీరే అన్నారు రొమాంటిక్ ఇస్తారు కామెడీ ఇస్తారు సో అన్నీ ఇచ్చాం సార్ మేము మీరు మూవీ చూసినట్టయితే మూవీలో రొమాన్స్ ఉంటుంది కామెడీ ఉంటుంది అలాగే మీరు అన్నట్టు హారర్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి బట్ హారర్ అంటే ఇది దయ్యం కాదు సార్ ఇప్పుడు భయంలో రకాలు ఉంటాయి సార్ దయ్యాన్ని చూసి భయపడ్డం ఒక భయం అయితే ఒక మర్డర్ కానీ ఒక క్రైమ్ కానీ చూసి భయపడ్డం ఒకటి సో ఇది సంథింగ్ డిఫరెంట్ భయం సార్ అది ఏంటి అనేది కూడా మనకి మూవీలో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు మీరు హీరోగా రామ్ కార్తిక్ తీసుకోవడానికి సార్ నేను స్క్రిప్ట్ రాసాక మంచి హీరో కోసం చూస్తున్న టైంలోనే నేను రామ్ కార్తిక్ గారి మూవీస్ కొన్ని చూస్తున్నాను సార్ గ్రేట్ ఇండియన్ సూసిక్ కావచ్చు ఎఫ్సీ యూకే జగపతి బాబు వర్గర్తో కలిసి చేసిన మూవీ కావచ్చు ఇలా ఆయన చేసిన కొన్ని మూవీస్ నేను చూస్తున్నాను రామసుర వేర్ ఈజ్ వెంకటలక్ష్మి సో అలాంటి టైంలో ఓకే రైట్ నాకు నా క్యారెక్టర్కి ఈయన కరెక్ట్గా సెట్ అవుతారు అని అనిపించింది సో డెఫినెట్గా అప్పుడే వెళ్ళి కలవడం మాట్లాడడం స్క్రిప్ట్ చెప్పడం సరికి నచ్చడం అలా వెళ్ళిపోయాం సార్ ఓకే ఈ ఇందులో పాట బాగుంది సిద్ధి శ్రీరామ్ పాడింది థ్యాంక్ యూ సార్ ఆయన కథ చెప్పారా అసలు యాక్చువల్లీ సిద్ధి శ్రీరామ్ పాడాడంటే ఆ సినిమా హిట్ కంపల్సరీ అవుతూ ఉంటాయి చాలా వచ్చాయి ఆయన ఆ పాట ద్వారా చాలా రీచ్ అవ్వ కూడా ఉంటుంది కదా కరెక్ట్ సార్ కరెక్ట్ సో అంటే ఆయన ఎలా అప్రోచ్ చేయాలి సార్ ఆయన ఏంటంటే ఫస్ట్ మన సమత్ ఇక్కడే ఉన్నారు సమత్ గొల్లపూడి మేము కూర్చొని ట్యూన్ అంతా ఫైనల్ చేసుకున్నాం సార్ ట్యూన్ చాలా బాగా వచ్చింది ఆ ట్యూన్ బాగా వచ్చిన తర్వాత సింగర్ని సెలెక్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టాము ఓకే ఎవరితో పాటిస్తే బాగుంటుంది అని ఆ ట్యూన్ విన్న తర్వాత మేము ఓకే రైట్ సిద్ శ్రీరామ్ అయితే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అనిపించింది ఓకే కాకపోతే ఒకసారి బడ్జెట్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి అని చెప్పేసి ఆ ప్రొడ్యూసర్ అశోక్ గారికి కాల్ చేసాము ఆయన ఓకే పాట పంపించండి అని పాట విన్నాక ఆయన కూడా ఓకే దీనికి ఆయన కరెక్టరా యూ కెన్ క్యారీ అని చెప్పి చెప్పారు మేము ఆయన్నికి ఫస్ట్ ట్యూన్ పంపించినప్పుడు ఆయన యూఎస్లో ఉన్నారు సిద్ శ్రీరామ్ గారు ఆయన యూఎస్లో ఉండి కూడా ట్యూన్ వినగానే ఆయన చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యారండి ఓకే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది మీకు ఓకే అంటే నేను ఇక్కడే పాడి ఆన్లైన్లో పంపిస్తాను మీకు అని చెప్పి వద్దు వద్దు సార్ మీరు ఇండియాకి రండి ఇక్కడ పాడిద్దాము అని చెప్పేసి అన్నారు వచ్చాక కూడా మామూలుగా మేము పాడిస్తున్న టైంలోనే ఆయనకి ఒక టూ త్రీ మంత్స్ వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉండేదండి ఆయనతో పాట పాడించాలంటే అట్లా ఉండేది బట్ ఆయన మాకు వితిన్ వన్ వీక్లో మా కోసం టైం అరేంజ్ చేసుకుని మరీ పాడారు ఎంజాయ్ చేస్తూ పాడారండి ఇప్పుడు ఆడియన్స్ కూడా ఆ పాటను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు యా ఓకే రామ్ కార్తిక్ గారు సార్ వీక్షణం అంటే ఈ అమ్మాయి ఏదో కొద్దిగా తేడాగా ఉంది అంటున్నారు అంటే అలాంటి అమ్మాయిలు మీకు ఎప్పుడన్నా రియల్ కనిపించారా లేదండి గాడ్స్ గ్రేస్ అలాగే లేదండి లేదా అంటే మెయిన్ రీజన్ మీ కూడా మొత్తం చూస్తుంటే రామాసురావు కానీ ఇలాంటి మొత్తం కూడా మీ కూడా కొద్దిగా క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఎక్కువ చేస్తున్నట్టు ఉంది అండ్ మీలాంటి హీరోలు ఏదైనా కొంత రొమాంటిక్ మూవీస్ లేకపోతే అవి ఉంటాయి కదా ఏంది మొత్తం అవి అంటే లైక్ ఐ సెడ్ అండి ఇది యూనివర్సల్ జానర్ అండి అండ్ ఎవ్రీబడీ లవ్ టు వాచ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థ్రిల్లర్ మూవీస్ అనమాట సో అదొక థింగ్ అండి ఇంకోటి ఏంటి అంటే నేను వింటున్న స్క్రిప్ట్స్లో ఇది నాకు కొంచెం డిఫరెంట్గా అనిపించింది బాగుంటుంది అనిపించి చేయడం జరిగిందండి ప్రొడ్యూసర్స్ మీరే అంటున్నారు నిజమేనా ఎవరంటున్నారండి తెలిసింది అంటే సినిమాకి అంటే బ్యా కొంతమంది హీరోలు ఏంటంటే వేరే వాళ్ళ పేరు పెట్టినా వాళ్ళే ప్రొడ్యూస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి చేస్తుంటారు లేదండి లేదండి యాక్చువల్గా దీన్ని ప్రొడ్యూసర్స్ అశోక్ గారు అనేసి చేయడం జరిగింది ఆయన ఇంకా మా డైరెక్టర్ గారిది ఒకే ఏరియా నుంచి రావడం జరిగింది అండ్ అలాగా మనోజ్ గారి స్క్రిప్ట్ విని ఆయన నచ్చి చేయడం జరిగిందండి ఓకే డైరెక్టర్ గారు సార్ మీరు ఇంతకు ముందు మాట్లాడుతూ జార్జ్ రెడ్డి సినిమాకు పని చేసినారు జార్జ్ రెడ్డి లాంటి జనానికి పనికి వచ్చే సినిమా కాకుండా పెద్దలకు పనికి వచ్చే సినిమా ఎందుకు తీసినట్టు సార్ ఇప్పుడు అదే నేను అంటున్నాను సార్ సినిమా అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి ఏది చేయగలమో అది చేస్తే బాగుంటుంది సార్ మనం ఏం చేయలేమో అది చేస్తే మనకు అది బాగోదు అంటే లాజికల్లీ స్పీకింగ్ మనం ఎందుకు ఇదే చేయాలంటే ఇదే చేయాలి సార్ ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో పదాలు ఉంటాయి సార్ కొన్ని మనకి విచిత్రంగా అనిపిస్తాయి ఇప్పుడు సిఈటి కట్ అంటాం పియూటి పట్టణాలు కదండి కానీ పుట్ట అంటాం అక్కడ మూడు అక్షరాలు ఇక్కడ మూడు అక్షరాలు అక్కడ ఇవి ఉంటుంది ఇక్కడ ఇవి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే సార్ జీవన్ రెడ్డి గారు చాలా మంచి వ్యక్తి సార్ ఆయన డైరెక్టర్ గారు జార్జ్ రెడ్డి డైరెక్టర్ ఆయనకు అవి ఇష్టం సార్ అంటే లైక్ ఓకే రైట్ అంటే అలా చేయడం ఆయనకి చాలా ఇష్టం సార్ ఇలాంటివి నాకు
అంతకు మించినవి కొన్ని ఉన్నా ఏ సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు ఇప్పుడు ఒక మంచి సోషల్ బర్నింగ్ ఇష్యూ మేము డీల్ చేసాం సార్ సినిమాలో అది సినిమాలో చూస్తే తెలుస్తుంది అది కూడా ఒక రీజన్ అండి అది ఓకే రైట్ ఇది ఈ కంటెంట్ని పిల్లలు అన్నట్టుగా కాకుండా ఒక మంచి సోషల్ బర్నింగ్ ఇష్యూ మేము డీల్ చేసాం సార్ అది కూడా ఒక రీజన్ సార్ మనకి ఏ రావడానికి ఓకే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కొల్లపూడి మారుతురావు గారు అని చుట్టావా లేదండి కొంచెం దూరపు డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీస్ అండి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి మీ మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను చిన్నప్పుడు ఏం బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదండి చిన్నప్పటి నుంచి నేను మ్యూజిక్ నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను తర్వాత నాకు ఇప్పుడు నాకు నైన్టీన్ ఇయర్స్ నేను థర్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు కోటి గారు నా కీబోర్డ్ ప్లేయింగ్ చూసి ఆయన చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యి ఆయన దగ్గర త్రీ ఇయర్స్ పనిచేశాను ప్రోగ్రామర్ లాగా అక్కడ నుంచి ఇంకా ఫస్ట్ మూవీ నాది ఎంఎస్ రాజు గారు ఈ డైరెక్షన్లో సెవెంటీ సిక్స్ నైన్స్ అని వచ్చింది ఇది సెకండ్ మూవీ అండి వీక్షణ కసువి బాగా ఎక్స్పోజింగ్ గ్లామర్ బాగా చేసినట్టు అరే సినిమాలో నేను చేయలేదు అది డైరెక్టర్ గారు చేపించుకున్నారు ఓకే బాగుంది ఆన్సర్ థ్యాంక్ యూ అంటే ఇట్లాంటివి చేస్తారా రోల్స్ అంటే ఇన్ ఫ్యూచర్లో కూడా లేదు సార్ ఏ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ రోల్ అయినా చేస్తాను అది నాకు మంచిగా ఉండి ఇఫ్ ఐ లైక్ దట్ క్యారెక్టర్ ఐ డూ ఇట్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ థ్యాంక్ యూ మీరు దేవరాలో చేశారు దేవరా బిందు దేవరాలో చేసినప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఆబ్వియస్లీ బాగుంటుంది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే అంత పెద్ద సెట్ అందులో ఒక చిన్న రోల్ రావడమే చాలా గొప్ప అనుకుంటాము కాకపోతే చాలా మంచిగా అంటే ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా ఇంకా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది సో ఆబ్వియస్లీ చాలా బాగుంది అని అది ఎయిటీన్త్ రోజు థియేటర్కి వచ్చి చూసి ఎలా ఉందో మీరే నాకు చెప్పండి హలో అండి మీరు రామ్ అశ్యూర్ సినిమా చేస్తాను టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి చేస్తున్నారు కదా సినిమా అంటే బ్రేక్ అనేది ఇంకా రాలేదు అనిపిస్తుంది ఈ సినిమా నుంచి కొంచెం ఏమైనా ఇది రావచ్చా అంటే సిక్స్టీన్ నుంచి చేస్తున్నాను నా ఫస్ట్ ఫిలిం దృశ్యకావ్యం అండ్ మూవీకి మూవీకి నేను రామ్ చరణ్ యా ధ్రువాలో చేయడం జరిగింది అండ్ ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్ నేను కొంచెం ఇంకెక్కువ హార్డ్ వర్క్ చేయడం ఇంకా అంటే స్క్రిప్ట్ని ఇంకా మంచిగా ఉన్నవి తీసుకోవడం మంచి టీమ్తో అసోసియేట్ అవ్వడం జరుగుతుందండి అండ్ నేను చేసిన ప్రతి మూవీస్ బ్యూటిఫుల్ కంటెంట్ అండి యాక్చువల్గా కాకపోతే సెవరల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయండి అంటే కొంచెం నేను ఎఫ్సిఓకే మూవీ చేశానండి జయపద్ బాబుతో కలిసి అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్ గ్రాండ్ ఇయర్ రిలీజ్ వచ్చిందండి కాకపోతే కోవిడ్ టైం అండ్ నా రీసెంట్ రిలీజ్ వచ్చేసి ది గ్రేట్ ఇండియన్ సూసైడ్ అని చెప్పేసి అది కూడా థియేటర్స్లో ప్లాన్ చేసాం కాకపోతే ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యింది అంటే థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కలగలేదు సో అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల జరుగుతున్నాయండి ఇప్పుడు ఇది వీక్షణం అన్నది ఎయిటీన్త్ నా థియేటర్స్లోకి వస్తుంది చాలా సంతోషంగా ఉంది సో ప్రాబ్లీ ఆడియన్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటారన్న హోప్ ఉందండి అంటే ఈ సినిమా నుంచి వీక్షణ నుంచి మీకు బ్రేక్ బ్రేక్ త్రూ ఏమైనా రావచ్చా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా డెఫినెట్గా చేయించండి ఓకే నాది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మనోజ్ గారు సో హాయ్ అండి దిస్ ఈస్ రాణి హలో మేడం చెప్పండి సో హరర్ కామెడీస్ కంటే రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటాయి సో వీక్షణంలో ఏంటి యునిక్ పాయింట్ ఏంటి ఎలా ఉండబోతుంది ఇది హరర్ కామెడీ కాదండి ఐ కెన్ సి దిస్ ఇస్ ఏ థ్రిల్లర్ కామెడీ ఒక మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ఇన్ ఏ కామిక్ వే అక్కడక్కడ అంటే సీటెడ్జ్ మూమెంట్స్ చాలా ఉంటాయి మూవీలో ఆ సీటెడ్జ్ మూమెంట్స్లో కూడా ఒక చిన్న నవ్వు నవ్వుతూ ఉంటారండి అది చాలా బాగా వర్క్అవుట్ అయింది మూవీలో బర్నింగ్ పాయింట్ అనేది ఒకటి తీసుకున్నామని చెప్తున్నారు చూస్తుంటే మిస్సింగ్ కేసెస్ మీద హైలైట్ అవుతుంది సో దాని చుట్టూనే స్టోరీ ఉంటుందా లేదంటే ఇంకా వేరే పాయింట్ ఏదైనా ఉంటుంది లేదండి మిస్సింగ్ కేసెస్ అనేది జస్ట్ ఒక సబ్లాట్ లాగా ఉంటుంది అంతే తప్ప మెయిన్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో అది రివీల్ చేయాలని అనుకోలేదు కాబట్టి ఇంతవరకు రివీల్ చేయట్లేదు అది మూవీలో చూసి సర్ప్రైజ్ సర్ప్రైజ్ అవ్వాలి అంతే అండి రామ్ గారు సో మీరు వీక్షణంకి అంటే స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఏమనిపించింది ఎందుకని రెగ్యులర్గానే థ్రిల్లర్సే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు మీరు అది రెగ్యులర్గా సెలెక్షన్ కాదండి నా ఇంతకు ముందు మూవీ కూడా అది సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ అండి అండ్ ఆ మూవీ షూట్లో ఉన్నప్పుడే నాకు మనోజ్ గారి స్క్రిప్ట్ చెప్పడం జరిగింది నాకు కొంచెం యూనిక్గా అనిపించిందండి అండ్ నేను వింటున్న స్టోరీస్లో కల్లా ఇది కొంచెం బాగుంది అనిపించి అండ్ చేయడం జరిగిందండి మనోజ్ గారు డైరెక్టర్ కొన్ని ట్రూ ఇన్సిడెంట్స్ తీసుకున్నాం సార్ కాకపోతే కంప్లీట్గా అయితే ఓవరాల్ మూవీ ఇస్ ఏ ఫిక్షన్ సార్ 
అది నా రైటింగ్ మాత్రమే బట్ దానికి నేను ఆ ఫీల్ రావడానికి కొన్ని రియలిస్టిక్ ఇన్సిడెంట్స్ తీసుకున్నాం సార్ కొన్ని ఉన్నాయి సార్ చిన్న అంటే ఈ సినిమాలో కొన్ని మర్డర్ గురించి ఇన్సిడెంట్ తీసుకున్నా అన్నారు కదా అవును సార్ అంటే రియల్ గా మీరు మర్డర్ చూసి ఈ సినిమా చేస్తారా లేకపోతే చేసి ఈ సినిమా చేస్తారా సార్ మర్డర్ చూసి సార్ ఇప్పుడు మనము చూసారా చేశారా దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్ వర్షం గురించి రావడానికి వర్షంలో తడుస్తూ రావాల్సిన అవసరం లేదు కదా సార్ సో ఇలాగే మర్డర్ గురించి రావడానికి మర్డర్ చూసే చే రావాల్సిన ఇది లేదు సార్ ఆ వర్షంలో తడిస్తేనే ఆ వర్షం ఆ ఫీల్ గా ఉంటుంది ఓకే ఓకే రైట్ సార్ ఇప్పుడు పాయింట్ ఒకటే సార్ ఇక్కడ వర్షంలో తడిస్తేనే ఆ ఫీల్ ఉంటుంది అని మీరు అంటున్నారు బట్ అది సంథింగ్ డిఫరెంట్ సార్ కాకపోతే మర్డర్ చూస్తేనే మర్డర్ గురించి రాయాలి అంటే అది అంటే అసలే మీరు రాయలసీమ నుంచి వచ్చారు కదా అందుకోసం రామ్ గారు ఎవరైనా తమ హీరోలు ఏంటంటే వాళ్ళ సినిమా చిన్న సినిమాలను పబ్లిసిటీ చేసుకోవాలంటే తమ తెలిసిన పెద్ద స్టార్స్తో చేయించుకుంటూ ఉంటారు మీరు ధృవాలో రామ్ చరణ్ గారితో చేశారు మంచి ఆయనతో కూడా ఫ్రెండ్షిప్ ఏర్పడి ఉంటుంది కదా ఏదైనా ప్రమోషన్కి ఆయన యూజ్ చేసుకోవడానికి ఐడియా రాలేదా ఇది ఏంటి సార్ బేసిక్గా యా అంటే ఇది మా ఫ్యామిలీ అన్ అంతా మేము ఇండస్ట్రీలో ఉంటున్నాం అంటే ప్రతి ఒక యాక్టర్ యాక్ట్రెస్ అందరూ ఒక ఫ్యామిలీగా భావించి చేయడం జరుగుతుందండి అండ్ డెఫినెట్గా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అంటే నేను ఒక మూవీ చేస్తే నాకు తెలిసిన కొందరు యాక్టర్స్ సపోర్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు చేస్తే నేను కొంచెం సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది కాకపోతే మనం మూవీ కాంటెంట్ అనేది ఇట్ స్పీక్స్ అండి మనం ఎంతమంది మనం పిలిచి చేయించుకున్నా దట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ఆ గుడ్నెస్ అవుట్ ఆఫ్ ఆ గుడ్ విల్ కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే యువర్ ప్రోడక్ట్ స్పీక్స్ సో అంటే చరణ్ గారు లాంటి వాళ్ళతో చిన్నది ఏదైనా చేయిస్తే అది ఇంకా రీచ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అది కరెక్ట్ సార్ అవును అవును డెఫినెట్గా సార్ అంటే అది ఏంటంటే నేను ప్రూవ్ చేసుకున్నాక అడిగితే అది వేరుంటుంది ఇనిషియల్గా నేను ఏం ప్రూవ్ చేసుకోకుండా ఇలా వెళ్ళి అడిగితే అది డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో దట్స్ రీజన్ మీరు గేమ్ చేంజర్ చేస్తున్నారా హీరోయిన్ ఫ్రెండ్గా ఎలా ఉంటు ఉండబోతుంది సంక్రాంతికి రిలీజ్ గేమ్ చేంజర్ అది సంక్రాంతి అప్పుడు చూస్తే ఆల్రెడీ దిల్రాజ్ గారు ప్రమోషన్ కూడా స్టార్ట్ చేసేసారు కదా అదే ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి అనేది మీరు ఎలా ఉండబోతుంది సార్ డైరెక్షన్ అంటే ఇంకేం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా అంతే అంటే చరణ్ గారిని చూసినప్పుడు అంటే ఆల్రెడీ మీరు సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది కదా ఎనర్జీ టాలెంటెడ్ అండ్ ఆల్ ఓకే అది మీరు మూవీ చూసి చెప్పండి ఓకే బిందు గారు దేవరా రిలీజ్ అయ్యి దాదాపు ఐదు వందల కోట్లు వసూలు చేసింది ఫస్ట్ సినిమా మీద మీకు ఎంత ఇచ్చారని లేదు ఈ సినిమా కూడా ఎంత కలెక్ట్ చేస్తా అనుకుంటున్నారు మీరు ఏమో అండి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ దేవరా మీద ఏం పెట్టుకోలేదు చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది సో ఇది కూడా అలానే అనుకుంటున్నాను దేవరా సినిమా ఆ స్టోరీ ఉన్నప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ స్టోరీ ఉన్నప్పుడు ఏమైనా అనిపించింది దేవరా స్టోరీ నాకు థియేటర్కి వెళ్ళేంత వరకు నాకు స్టోరీ తెలియదు అండి క్యారెక్టర్ వరకు చెప్పారు అండ్ వీక్షణం స్టోరీ మాత్రం నాకు కంప్లీట్ గా నచ్చింది కాబట్టి ఆన్ బోర్డ్ అయ్యాను మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్టింగ్ కి స్కోప్ ఉంది అని అనిపించింది చేశాను ఇంకెక్కువ నన్ను క్వశ్చన్స్ అడగద్దు ప్లీజ్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు అంటే నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి అనే ఇది ఉంటేనే అది సినిమా అనేది వర్క్అట్ అవుతుంది అవును సార్ ఇందులో రొమాన్స్ కూడా ఉందంటున్నారు రొమాన్స్ అనేది నెక్స్ట్ ఏంటి అనే ఫీల్ ని తగ్గేలాగా చేస్తుందా లేక దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తుందా లేదు సార్ ఇప్పుడు మెయిన్ ఏంటంటే ఇందులోని హీరో ఒక హ్యాపీ గోయింగ్ పర్సన్ సార్ ఆ హ్యాపీ గోయింగ్ పర్సన్ లో ఆ పర్సన్ లైఫ్ లోకి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది ఆ అమ్మాయి వచ్చాక వీళ్ళు ప్రేమలో పడ్డాక అతని లైఫ్ ట్విస్ట్ అవుతుంది అది ఏంటనేది ఆ థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయండి సో ఇప్పుడు వాళ్ళ లవ్ అంటే వాళ్ళ ప్రేమ వాళ్ళు ఎలా కలిసారు ఎలా ప్రేమించుకున్నారు ఆ అమ్మాయిని పడేయడానికి మనోడు ఏం చేసాడు ఇలాంటి కొంత స్పేస్లోని నేను ఫన్ అండ్ రొమాన్స్ పెట్టుకున్నాను అండి వన్స్ దట్ ట్విస్ట్ ఈస్ లైక్ ఇందాక చెప్పాను కదా ఒక ట్విస్ట్ వస్తుంది లైఫ్లో కానీ అది వచ్చినప్పటి నుంచి ఇంక ఎక్కడ డీవియేషన్స్ ఏమి ఉండదండి అలా స్టోరీ మీద వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సమర్థ్ గారు మ్యూజిక్ ఈ సినిమాకి ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతుంది 
డెఫినెట్ గా చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అండి ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సాంగ్స్ చూసారు అలాగే ఆర్ఆర్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది అండి ఇక్కడ కూడా అంటే మూవీలో ఒక ఫైవ్ సిక్స్ హై పాయింట్స్ ఉంటాయండి అంటే మూవీని ఎలివేట్ చేసే సీన్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఆ సీన్స్ కి సమర్థించిన మ్యూజిక్ ఇంకా యాడ్ అయిందండి డెఫినెట్ గా చాలా మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు ఆయన మీది అనంతపురం జిల్లా కదా అటువైపు సక్సెస్ టూర్ కానీ రిలీజ్ టూర్ కానీ ఏమన్నా ప్లాన్ చేసే అవకాశం అంటే మన టీమ్స్ ఆల్రెడీ అక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాయండి లైక్ దే ఆర్ ప్రమోటింగ్ ద మూవీ ఇంకా మేము వెళ్ళడం అనేది సక్సెస్ స్టోర్ అయితే డెఫినెట్గా వెళ్ళాలనే ప్లాన్లోనే ఉన్నాం సార్ రామ్ కార్తిక్ మీరు మొన్న ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ ఈ సినిమా ప్రీ క్లైమాక్స్ అసలు ఎవరు ఊహించని విధంగా ఉంటుందన్నారు ఏంటండి అంత నమ్మకం ఏంటి ఎందుకంటే అండి స్టోరీ నరేషన్ మనోజ్ గారు ఇచ్చినప్పుడు ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి నాకు ఇచ్చారు నేను పాజిబుల్ వేస్ అని ఆలోచన చేసి ఇట్లా ఇలా అవ్వచ్చు అలా అవ్వచ్చు అని అనడం జరిగింది కానీ దాన్ని భిన్నంగా ఆయన చెప్పారనమాట సో అది నా ఒకరికే కాదు ఆయన నరేట్ చేసిన మా టీంలో ప్రతి ఒక్కరికి అది కలిగింది సో అండ్ ఈవెన్ పిక్చరైజేషన్ కూడా అంత బ్యూటిఫుల్గా వచ్చిందండి అండ్ అది నేను చెప్తున్నాను మళ్ళీ ప్రీ క్లైమాక్స్ అనేది ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరండి విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రామ్ గారు హాయ్ అండి హాయ్ అండి సో మీరు అంటే మీకు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదండి ఈ క్యారెక్టర్ అంటే వాళ్ళతో పాటు ఎలా ఉండబోతుంది అంటే మీ కాంబినేషన్ బాగుంటుందండి అది శ్రీనివాస్ ఇంకా ఫనీ అని ఇద్దరు చేయడం జరిగింది బేసిక్గా ఏంటంటే టైమింగ్ బాగా కుదిరిందండి జనరల్గా ఫనీ ఇక్కడ అక్కడ ఉన్నారు కానీ ఆయనలో ఒక టైమింగ్ ఉంటుందండి ఇన్బిల్టే సో అది తనలో ఇంకా ఈవెన్ శ్రీనివాస్లో కూడా ఒక పెక్యులర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది మేము మీరు బాగా ఎంటర్టైన్ అవుతారు మీ పాట ఎన్నెన్నో అది అదైతే వన్ మిలియన్ క్రాస్ అయ్యింది సో దానికి హార్టీ సో మీరు అంటే ఈ పాటలకి మీరు ఎలా వర్క్ చేశారు సో ఫస్ట్ డైరెక్టర్ గారు వచ్చి నాకు స్టోరీ చెప్పిన వెంటనే అసలు సూపర్ ఎంగేజ్ అయ్యి అసలు ఇంకో ఇది వెళ్ళిపోయాం అనమాట అప్పటి నుంచి ఇంకా కంటిన్యూస్గా ఫస్ట్ మేము చేసింది ఎన్నెన్నెన్నో అనే సాంగే అది మ్యూజిక్ అంతా బాగా నచ్చింది డైరెక్టర్ గారికి అండ్ ఈవెన్ సిత్ శ్రీరామ్ హెస్ చాలా ఎంజాయ్ చేశారు పాడుతున్నప్పుడు అదండి టోటల్ ఎన్ని సాంగ్స్ ఉన్నాయండి త్రీ సాంగ్స్ అండి ఇవాళ థర్డ్ సాంగ్ రిలీజ్ అవడం కూడా జరిగింది ఇక్కడ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మనోజ్ గారు మేడం హాయ్ హాయ్ అండి సార్ వీక్షణం ద అబ్జర్వ్ అబ్జర్వర్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ అన్నారు కదా అంటే ఈ టైటిల్ ఆ సబ్ టైటిల్ పెట్టడానికి కారణం ఏంటి యా అంటే మూవీ స్టోరీ కారణం మేడం సో ఇక్కడ హీరో చేస్తున్న పని ఏంటంటే వీక్షణం అది ఆయన వీక్షిస్తూ ఉంటాడు అండ్ అబ్జర్వర్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ అంటే బేసిక్ మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే గమనించే వాళ్ళు కూడా గమనించబడతారు అన్న సెన్స్ వస్తుందండి ఇక్కడ హీరో గమనిస్తున్నాడు ఎవరినో అని అనుకుంటూ ఉంటే హీరో కూడా తెలియకుండా హీరోని ఇంకెవరో గమనిస్తున్నారు అన్న సెన్స్ వస్తుంది ఇది ఏంటి ఎవరు గమనిస్తున్నారు అనేది ఆ గమనించే వాళ్ళని ఇంకా ఎవరైనా గమనిస్తున్నారా ఇది కూడా మన మూవీలో తెలుస్తుంది మేడం అది సార్ ఇది మా మీరు ఫస్ట్ డెబ్యూ ఫిలిం కదండి అవునండి అంటే ఇది మీరు థియేటర్కి తీసుకొచ్చే వరకు మీకు ఏమన్నా హర్డిల్స్ ఫేస్ చేశారా ఉంటాయి మేడం హర్డిల్స్ లేకుండా ఒక సినిమా రిలీజ్ అవ్వదు కదా సి ఒక డెబ్యూ డైరెక్టర్ సినిమా థియేటర్స్ వరకు రావడం అంటే దట్ ఈస్ నాట్ వెరీ ఈజీ అండి కష్టమే ఖచ్చితంగా కష్టమే అది బట్ ఓకే ఇఫ్ వీ గెట్ హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ మనకి సహాయం చేస్తున్న వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా అది వర్కౌట్ అవుతుంది అండి నాకు చాలా వెల్ విషర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో సో అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఏషియన్ సునీల్ గారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళే మన మూవీని రిలీజ్ చేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి చెప్పండి సార్ యా ప్రొడ్యూసర్ ఏంటంటే నేను యాక్చువల్గా ఇక్కడ కోవిడ్ అయిపోయాక స్టోరీ రాసుకున్నాను రాసుకొని ఇక్కడికి వచ్చానండి ఇక్కడ కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్స్ని కలిసాను ఓకే మూవీ స్క్రిప్ట్ చెప్తూ ఉన్నాను అందరు కాంటెంపరీగా యాక్టివ్గా ఉన్న ప్రొడ్యూసర్సే సో అందరూ కూడా స్క్రిప్ట్ బాగుందమ్మా కాకపోతే డెబ్యూట్ తోటి అంటే మాకు చిన్న భయాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి అంటున్నారు బట్ ప్రతి దగ్గర నాకు వచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే అందరూ స్క్రిప్ట్ బాగుంది స్క్రిప్ట్ బాగుందనే అంటున్నారు స్క్రిప్ట్ బాగాలేదని ఎవరు అనట్లేదు కాకపోతే కొత్త వాళ్ళతో సినిమా అంటే ఆలోచిస్తున్నాం అన్నట్టు మాట్లాడతారు సో ఓకే రైట్ నాకు కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగిందండి మామూలుగా అక్కడ డౌన్ అవ్వకూడదు పెరిగే నాకు కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది వెంటనే నేను ఊరెళ్ళాను అక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ ఇలా ఈ గ్యాంగ్లోనే చూద్దాం ప్రొడ్యూసర్స్ అన్నట్టు అలా వెళ్ళినప్పుడు అశోక్ గారిని కల కలవడం జరిగిందండి సో ఆయన ఎప్పటి నుంచో సినిమా తీద
సార్ హాయ్ సార్ ట్రైలర్ చాలా బాగుంది సార్ థ్యాంక్ యూ మీకు ముందుగా అడ్వాన్స్ కంగ్రాట్స్ ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంచిగా అంటే ఈ మధ్య రిలీజ్ అయిన సినిమాలో మీ సినిమా ట్రైలర్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ సినిమాకి హీరోగా అంటే రామ్ గారిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి ఆయన ఈ క్యారెక్టర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు అనుకోవచ్చా ఆయన హండ్రెడ్ కాదండి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ పాయింట్ నేను ఏదైతే నమ్మానో ఆయన ఇస్తారు అని దానికంటే ఎక్కువ ఇచ్చారు అండ్ ఆయన్నే సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే నేను నా క్యారెక్టర్ డిజైన్ చే ఇందులో హీరో పేరు అరవింద్ అండి ఆ క్యారెక్టర్ నేను డిజైన్ చేసుకున్నప్పుడే ఒక ఇలాంటి ఫేస్ కావాలి ఇలా ఉండాలి ఇలాంటి యాటిట్యూడ్ ఉండాలని నేను కొన్ని ఫిక్స్ చేసుకుని ఉన్నాను అలా నేను యాక్టర్స్ కోసం అలా చూస్తున్న టైంలో రామ్ కార్తిక్ గారి మూవీస్ కొన్ని చూడటం అలాగే నా ఫ్రెండ్ మిట్టపల్లి అని నా ఫ్రెండ్ తను రామ్ కార్తిక్ గారి గురించి చెప్పడం వెంటనే వెళ్ళి ఆయన కలవడం కలిసి స్టోరీని యాడెట్ చేయడం ఆయన బాగా స్టోరీని లైక్ చేశారు ఇంకా అలాగా ఆయన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళిపోయామండి రామ్ కార్తిక్ గారు దీక్షణం ట్రైలర్ చాలా బాగుందండి చాలా ఎంగేజింగ్ అనిపించింది సో ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ గ్రేట్ ఇండియన్ సూడిసైడ్ చేస్తారు థ్రిల్లర్ రెడిమెంట్ గురించి సో నాకు బ్యాక్ టు బ్యాక్ అదే అదే టైప్ లో మళ్ళీ అదే జోనర్ లో వస్తే ఆడియన్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతారు ఆల్రెడీ అది థ్రిల్లర్ రెడిమెంట్ లో మిమ్మల్ని చూస్తారు ఆల్రెడీ అంటే ఒక థ్రిల్లర్ రెడిమెంట్స్ అంటే ఒక ఫ్రెష్ ఫీల్ ఉంటే ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అవుతారు సో దాన్ని చేసి వెంటనే మీరు గ్యాప్ లేకుండా నెక్స్ట్ ఇదే మూవీ చేయడానికి కారణం ఏంటి అంటే దానికి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉందండి అది సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ అండ్ ముందుగా మీకు ట్రైలర్ బాగా నచ్చింది అన్నారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ అది వచ్చేసి ఏంటంటే అండి ఆహా ప్లాట్ఫామ్లో రిలీజ్ అయింది గ్రేట్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది చాలా మంచి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా వచ్చిందండి ఆహా టీమ్ నుంచి కూడా సో నాకు అప్పుడు అనిపించింది అరే థ్రిల్లర్స్ ఇంత బ్యూటిఫుల్గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అందరు చూస్తున్నారు అని అనిపించింది అండ్ అదే టైంలో నేను వీక్షణం వినడం జరిగిందండి స్క్రిప్ట్ అండ్ ఇది కూడా దానికి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అండి కో ఇన్సిడెన్స్ అంటే రెండు సిమిలర్గా ఏమి ఉండదు అండ్ దీంట్లో ఉన్న యూనిక్నెస్ దీంట్లో ఉంది సో ఇది నచ్చి చేయడం జరిగిందండి అండ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ థ్రిల్లర్స్ అంటారా కానీ నెక్స్ట్ ఉండేది థ్రిల్లర్ కాదండి ఒక బ్యూటిఫుల్ స్టోరీతో వస్తున్నాను యా అంటే ఇప్పుడు ఈ దీంట్లో మీకు యూనిక్ పాయింట్ ఏమని పెంచింది అంటే థ్రిల్లర్ అంటే మీరు మీరు ఇష్టమని చెప్పి పర్సనల్ కూడా ఇష్టమని చెప్పారు సో దీంట్లో మీరు నెరేషన్ చెప్పినప్పుడు డైరెక్టర్ గారు అది ఈ ఈ పాయింట్ నాకు యూనిక్ గా అనిపించిందని ఎక్కడ అనిపించింది అంటే మీరు ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ ఒకటి ప్రీ క్లైమాక్స్ ఒకటి క్లైమాక్స్ యా మనోజ్ గారు ఈ సినిమా స్టోరీకి కారణం వెంకటేష్ గారు చెప్పిన ఒక మాట అని అన్నారు కదా అవును సార్ మరి వెంకటేష్ గారికి ఈ సినిమా చూపించారు లేదు సార్ ఇంకా చూపించలేదు మూవీ ఎయిటీన్త్ నా ఒకసారి రిలీజ్ అవుతుంది రిలీజ్ అంటే వేర్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ రిలీజ్ అయితే చాలా మంచి టాక్ వస్తుందని ఒకసారి వెళ్ళి కలవాలి అలాగే సురేష్ బాబు గారిని కలవాలి ఆయన మా గురువు అంటే మేము ఇక్కడ ఫిలిం స్కూల్ కదా మా ఇంట్రాక్షన్స్ బాగుండేవి సో ఒకసారి సార్ దాన్ని కూడా వెళ్ళి కలవాలి ఇలా చేసానని చెప్పాలి కల కలుస్తాను డెఫినెట్గా కలుస్తానండి ఓకే అండి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సమర్థ గొల్లపూడి మీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్ కదా అది ఒక రొమాంటిక్ కామెడీ ఫిల్మ్ దానికి నుంచి దీనికి వీక్షణం అనేది టోటలీ థ్రిల్లర్ సో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆ డిఫరెన్స్ ని ఎలా మ్యూజిక్ లో కనెక్ట్ చేశారు మీకు బాగా ఇష్టమైన థీమ్ ఏంటి సో అది కంప్లీట్ రొమాంటిక్ కామెడీ ఫిల్మ్ అండి సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ ఇది వీక్షణం అనేది ఎంత థ్రిల్లర్ ఉందో ఎంత సస్పెన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయో దర్ ఇస్ ఆల్సో దట్ మచ్ రొమాంటిక్ అండ్ దట్ మచ్ కామెడీ సీన్స్ so it's a big balance of all of these and avanni jagratha iskune chesamu meek baga istoina tracks de ante meek e zoner baga select chesaru ah nakaithe thrillers and because musically chaala manaki scope chaala untundi yeah oh all the best thank you samar yeah 13 elike sangeetha dasu raavatam ante devi our father goppa writer సో సత్యానంద గారు అబ్బాయి కాబట్టి ఓకే ప్లస్ తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఆ తర్వాత వినిపించే పేరు నీదే సో తను బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చి నువ్వు ఏమీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సక్సెస్ కావడం పట్ల నీ ఫీలింగ్ రియలీ గ్రేట్ఫుల్ సార్ చాలా హ్యాపీ యాక్చువల్ కోటి గారు ఫస్ట్ నుంచి నాకు బాగా సపోర్ట్ ఇచ్చారు అండ్ అలానే ఎంఎస్ రాజు గారు కూడా ఫస్ట్ మూవీ ఇచ్చారు అండ్ హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ మై వర్క్ ఇప్పుడు సెకండ్ మూవీ వీక్షణ మ్యూజిక్ మీరు థియేటర్లో డెఫినెట్గా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని ఐమ్ వెరీ షూర్ అండ్ సార్ జనరల్గా హీరోలు అనేటప్పటికీ లవర్ బాయ్గా లేదంటే యాక్షన్ ఇమేజ్ అలా ఒక ఒక ఇమేజ్తో సక్సెస్ అవ్వాలని ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుకుంటారు అలా భవిష్యత్తులో
వరుసగా మంచి అవకాశాలతో సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తున్నప్పుడు హీరోయిన్గా మన చిట్టి పుట్టి ఏది మన సినిమా కూడా చేసే వరుస కంటే సో తెలుగు అమ్మాయి ఉండి వరుసగా హీరోయిన్గా సక్సెస్ అవ్వడం పట్ల ఇంకా తెలుగు అమ్మాయిలు ఇక్కడ వేషాలు రావు రకరకాల కామెంట్స్ ఉంటా వస్తూ ఉంటాయి కదా సో నువ్వు సక్సెస్ అవ్వడం పట్ల దీని గురించి ఏం చెప్తా ఇక్కడ వరకు వచ్చినందుకు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఆబ్వియస్లీ ఇవాళ రేపు తెలుగు అమ్మాయిలకి ఈ మధ్య ఇంకా వస్తున్నాయి ఇవాళ ఇంకా మారింది సో బేసిక్గా నేను ఇక్కడ వరకు వచ్చానంటే దానికి రీజన్ మా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ వాళ్ళ వల్లే నేను ఇక్కడ వరకు వచ్చాను డైరెక్టర్ గారు డైరెక్టర్ గారు సార్ సార్ ది డార్క్ హిస్టరీ లీడ్స్ టు డెడ్లీ మిస్టరీ అనేసి పెట్టారు అనమాట అంటే ఆ మిస్టరీ అనేది కొత్తగా ఉండబోతుందా లేకపోతే ఏదైనా మూవీకి రిలేట్ అయ్యేటట్టుగా ఉండబోతుందా అనేసి అనుకో లేదండి ఏది ఏ మూవీకి రిలేట్ అయ్యి ఉండదు డెఫినెట్ గా కొత్తగా ఉంటుంది అండి ఆ మిస్టరీ ఏంటనేది తెలుసుకోవడమే స్టోరీ అంటే దానికోసం హీరో అండ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ చేసే జర్నీయే మూవీ అండి డెఫినెట్ గా కొత్తగా ఉంటది ఇంత ఇలాంటి ఒక పాయింట్ ఎలా కూడా డీల్ చేయొచ్చా అని తెలుసుకుంటారండి చాలా కొత్తగా అంటే ఒక సోషల్ బర్నింగ్ ఇష్యూ నేను అయితే చెప్తున్నాను దాన్ని ఒక థ్రిల్లర్ ఫార్మాట్ లో ఇలా చూపించడం ఇంతవరకు జరగలేదు ఇది డెఫినెట్ గా కొత్త పాయింట్ అండి ఓకే అండి ఇప్పుడు పాజిటివ్స్ చూసుకుంటే మొత్తం డార్క్ మోడ్ లోనే కనబడుతుంది అంటే మూవీ కూడా ఎక్కువ నైట్స్ లో తీయడం జరిగింది అని అనుకోవచ్చా అవునండి యాక్చువల్గా డే మనకి డే షూట్స్ కంటే నైట్ షూట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ జరుగుతున్నది కూడా నైట్ ఏ ఉంటుంది అండి సో అదే అక్కడ థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే అదేనండి అదే ఇప్పుడు మనకి వెలుగులో చాలా ఏమీ చేయదండి వెలుగులో కనిపిస్తుంది అనుకుంటారు కానీ చీకట్లోనే చాలా విషయాలు కనిపిస్తాయండి మనకి సో అదే నేను ఇక్కడ డీల్ చేశాను మూవీలో ఆ చీకట్లోనే మన ఒరిజినాలిటీ తెలుస్తుంది వెలుగులో ఏముందండి అంత మంచిగానే కనిపిస్తుంటుంది పాయింట్ అది ఓకే ప్రేమ్ కదా నెక్స్ట్ సినిమాలో డెఫినెట్ గా చేస్తాను ఇస్తాను సార్ ఆయనకి సార్ ఇప్పుడు ప్రేమ్ కథ చిత్రానికి ఎక్కువ రిలేట్ అయ్యేటట్టుగా అనిపించింది ట్రైలర్ చూస్తే దానికి దీనికి ఏమైనా రెఫరెన్స్ ఉందని అనుకో అస్సలు అస్సలు లేదండి అది హర్రర్ కామెడీ ఇది ఇప్పుడు అది నవ్వించాలి అన్న ఇంటెన్షన్ తోనే చేశారండి మారుతి గారు బట్ ఇక్కడ అలా కాదండి ఇది జస్ట్ నవ్వించాలి అని తీసింది కాదు కామెడీ ఈజ్ జస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అంతే తప్ప కామెడీ ఏ సినిమా ఏం కాదండి ఇక్కడ డైరెక్టర్ గారు మేడం యాక్చువల్ గా ఈ మూవీలో ఏంటంటే మనకి హీరో గారు మెయిన్ గా కనిపిస్తున్నారు సో మనకి విలన్ క్యారెక్టర్ అంటే మెయిన్ ఇక్కడ లేదు హీరోయిన్ గారినే విలన్ అనుకోవచ్చా అంటే ఇన్ ఇన్ డెప్త్ గా హీరోయిన్ గారే విలన్ అని ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా ఇంకో రెండు రోజులు అనుకుందాం మేడం అలాగే అంటే ట్రైలర్ అవి చూస్తే కొంచెం అదే అదే మేడం నేనేమంటున్నాను అంటే హీరోయిన్ విలన్ అవుతుందా కాదా అనేది కూడా చాలా అదే అదే మీరు చెప్పింది నాకు అర్థమైంది సో మన మెయిన్ అంటే మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ హీరోయిన్ ఏ విలనా కాదా అన్నది కూడా ఒక సస్పెన్స్ ఫ్యాక్టర్ మేడం అంటే లిమిటెడ్ క్యారెక్టర్స్ ని చూస్ చేసుకుని మొత్తం ఆ లిమిటెడ్ క్యారెక్టర్స్ చుట్టూనే మీరు మొత్తం మూవీ అంతా అన్నది నరేట్ చేస్తున్నారు సో అండ్ ఒక లేడీ మొత్తం లేడీ చుట్టే మూవీ అంతా తిరిగినట్టు ఉంది సో దాన్ని తలొక బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటో అని చెప్తారు అనేది యా అదే అండి ఇప్పుడు ఇందాక అడిగారు మీరు అంటే లైక్ రియల్ ఇన్స్టెంట్స్ ఏమన్నా తీసుకున్నారా లేదా ఏంటంటే నేను ఒక ఫిక్షన్ ఇది మూవీ ఈజ్ ఏ ఫిక్షన్ బట్ కొన్ని రియల్ ఇన్స్టెంట్స్ తీసుకున్నాను అని చెప్పాను కదా అలాంటి వాటిలో ఇది ఒకటి అండి సో ఒక అమ్మాయి వెనక ఉన్న మిస్టరీ ఇప్పుడు ఇందాక పోస్టర్ మీద ఉన్నట్టు డెడ్లీ డార్క్ హిస్టరీ లీడ్స్ టు డెడ్లీ అమ్మాయి డార్క్ హిస్టరీ అంటే ఆ అమ్మాయి ఎవరు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ మూవీ అండి సో డెఫినెట్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు అండి అండ్ హీరోయిన్ కశ్విక గారు అంటే కశ్వి ఓకే సారీ యాక్చువల్లీ అంటే హీరోయిన్స్ అంటే మ్యాక్సిమమ్ గ్లామరస్ రోల్స్ అట్లాంటివి ఎక్కువగా చూస్ చేసుకుంటారు లేదు అంటే హీరోయిన్ మీరు ఏంటంటే కంప్లీట్గా ఒక మిస్టరీ మూవీలో మీది ఒక మీ లీడ్ రోల్గా వచ్చింది సో మీకు డైరెక్టర్ గారు ఈ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు మీరు దానికి తగ్గట్టుగా ఎట్లా మోల్ చేసుకున్నారు అండ్ ఏమైనా స్పెషల్గా దానికోసం ఏమైనా ట్రైన్ చేసుకున్నారా మీకు మీరు లేదండి నేను ఏది రిహార్సల్స్ కానీ ఏదన్నా రిఫరెన్స్ కానీ అదంతా ఏం తీసుకోలేదు జస్ట్ సార్ నాకు స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ థ్రిల్ టు డూ నా యొక్క క్యారెక్టర్ కానీ టోటల్ మూవీ చాలా బాగుంటుంది అండ్ నేనేది రిఫరెన్స్ తీసుకోలేదు జస్ట్ సెట్ మీద గో విత్ ద ఫ్లోర్ సార్ ఎలా చెప్తే అలా చేసుకున్నాను అంతే బిందు గారు మాకు ఇప్పుడే ఒక చిన్న టిప్ వచ్చింది చెప్పండి కొరటాల శివ గారు మీకు రిలేటివ్ అవడం వల్ల మీ
అంటే ఒక చిన్న తిప్పు వచ్చింది సో దాన్ని బట్టి ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ అంత లేదు అంటే రిలేటివ్ అవుతారు కానీ నాకు వచ్చింది మాత్రం ఆడిషన్స్ టూ ఆడిషన్స్ అయ్యాయి లుక్ టెస్ట్ అయింది దాని తర్వాతే రోల్ ఇచ్చారు సో అయితే దేవరా టూ మూవీలో కూడా ఉంటారు కదాస్తు థ్యాంక్ యూ అండి జనరల్గా సినిమాల్లో మనం డైరెక్ట్ కదా సినిమాల్లో మనం హీరోలు గొడ్డలు పట్టుకోవడం లేకపోతే విలన్ గొడ్డలు పట్టుకుని చూసాం కానీ ఇక్కడ మీ పోస్టర్లో ఒక లేడీ అది హీరోయిన్ ఎవరు మాకు తెలియదు రివీల్ చేస్తే లేండి గొడ్డలు పట్టుకోవడం అంటే భర్తలు భార్యని చంపడం చూసాం అలాగే భార్యలు కూడా భర్తను చంపడం కొంచెం చూస్తున్నప్పుడు సో దాని గురించి నేను చెప్తాను చెప్పదలుచుకున్నారా సార్ అమ్మాయిని అమ్మాయిని చెప్పడం ఏంటి అది అంటే సోషల్ ఈక్వాలిటీ ఉండాలి సార్ ప్రతిసారి అబ్బాయిలే గొబ్బలు గొడ్డలు పట్టుకోవాలి అబ్బాయిలే చంపాలి అంటే బాగోదు అప్పుడప్పుడు అమ్మాయిలు కూడా అబ్బాయిలను చంపుతుంటే సోషల్ ఈక్వాలిటీ ఒకటి ఉంటుంది సో అది కొంచెం మారాలి సార్ మనం మారాలి అంతే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇవ్వాలి సార్ ఇప్పుడు చెప్తాను మీరు నిజంగా మర్డర్ చేసే వచ్చారు మన నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రొడ్యూసర్ని అడగాలి కానీ మీరు కానీ లేదా రామ్ కార్తిక్ కానీ ఇద్దరు ఎవరు ఆన్సర్ చేయండి అంటే చిన్న సినిమాల్ని ప్రీమియర్ లేసి పెయిడ్ ప్రీమియర్ లేదా ముందుగానే ప్రీమియర్ లేసి చేస్తుంటారు కదా సో ఈ సినిమా కూడా ప్రీమియర్ లేని ప్లాన్ చేశారా ఎప్పుడు ప్రీమియర్ ప్లాన్ చేసామండి యాక్చువల్గా ప్రీమియర్ ఉంది రేపు ఈవినింగ్ ఒక సిటీలోనే మేము లేదు ఇక్కడే హైదరాబాద్ వేసామండి ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనే చేస్తా వేస్తున్నాము ప్రీమియర్ కూడా ఉంది సో ఎందుకంటే సార్ ఇప్పుడు చిన్న సినిమా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక స్టార్ హీరో ఫిల్మ్ అంటే మనం చెప్పేది అవసరం లేదు సార్ వాళ్ళే వచ్చేస్తారు చిన్న సినిమాల్లోని ఒక మంచి సినిమా ఉంది అని తెలియడానికి డెఫినెట్గా ప్రీమియర్స్ హెల్ప్ అవుతాయి సార్ సో డెఫినెట్గా ప్రీమియర్ వేస్తాం హాయ్ చిట్టి పొట్టి చేశారు ఈ సినిమా కూడా లీడ్ రోల్ చేస్తున్నారు మరి గేమ్ చేంజర్లో క్యారెక్టర్ చేశారు నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్లో ఏదైనా చేస్తారా లేదా హీరోయిన్ గానే వచ్చే సినిమాలో చేయడం కోసం వెయిట్ చేస్తారా హీరోయిన్ గానే ఏ క్యారెక్టర్ అయినా చేస్తా హీరోయిన్ గానే ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ లాగా మరి ఇప్పుడు గేమ్ చేంజర్ లేని ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేశారు అది యాక్చువల్గా పాన్ ఇండియా ఫిలిం అండ్ నాకు కో డైరెక్టర్ గారు తెలుసు సో అలా ఆడిషన్స్ త్రూ వెళ్ళాను అది ఇప్పుడు కాదు చేసింది చాలా రోజులు చాలా రోజులు ఆ తర్వాత ఇది హీరోయిన్ లేదు ఫస్ట్ వీక్షణంతోనే నాది డెబ్యూ స్టార్ట్ అయింది అలా పాన్ ఇండియా సినిమాలో వస్తే ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేస్తుంటారు లేదండి ఓన్లీ అది ఒక్కటే చేశాను ఓకే అండ్ ప్రీమియర్స్కి మీ అందరూ మోస్ట్ వెల్కమ్ అండి ప్లీజ్ విల్ బి మోర్ దెన్ హ్యాపీ మీ అందరిని చూడడానికి సెవెన్ సెవెంటీన్త్ ఈవినింగ్ సార్ సార్ మీడియా ఈజ్ అ పవర్ఫుల్ మీడియం మీరే సినిమా గురించి అందరికీ చెప్పాలి యా రేపు ఈవినింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అండి ఇక్కడ మన ఏఎంబి మాల్ శరత్ మార్ మాల్ ఉంది కదా సో ఏఎంబి మాల్లో ఉంటుంది షో సెవెన్ పిఎం ప్లీజ్ ఎవ్రీ వన్ డూ కమ్ అండ్ వాచ్ ద మూవీ ఎంజాయ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి విషింగ్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ టు ద ఎంటైర్ టీమ్